第十一章：人非有信，不能得上帝的喜悦。信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。古人在这信上得了美好的证据，我们因着信就知道诸世界是藉上帝话造成的。这样所看见的，并不是从显然之物做出来的。阿伯因着信献祭与上帝，比该人所献的更美。因此，便得了清义的见证，就是上帝指他礼物作的见证。他虽然死了，却因这信仍旧说话。以诺因着信被接去，不至于见死，人也找不着他，因为上帝已经把他接去了。只是他被接去以前，已经得了上帝喜悦他的名证。人非有信，就不能得上帝的喜悦，因为到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信他想赐那寻求他的人。挪亚因着信。既蒙上帝指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一隻方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。盼望有根基之城，阿伯拉罕因着信。蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候，还不知往哪里去。他因着信，就在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚，与那同盟一个应许的以撒雅各一样。因为他等候那座有根基的城，就是上帝所经营、所建造的。因着信，连撒拉自己虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因他以为那应许他的是可信的，所以从一个仿佛已死的人。就生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以上帝被称为他们的上帝，并不以为耻。因为他已经给他们预备了一座城。信心的试验。阿伯拉罕因着信被试验的时候，就把以撒献上，这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。论到这儿子，曾有话说。从以撒生的，才要称为你的后裔。他以为上帝还能叫人从死里复活。
他也仿佛从死中得回他的儿子来。以撒因着信，就指着将来的事；给雅各以数祝福，雅各因着信。临死的时候，给约瑟的两个儿子各自祝福，扶着杖头敬拜上帝。约瑟因着信，临终的时候提到以色列族将来要出埃及，并为自己的骸骨留下遗命。摩西生下来。他的父母见他是个俊美的孩子，就因着信把他藏了三个月，并不怕亡命。摩西看为基督受凌辱，胜于埃及的宝贝。摩西因着信长大了，就不肯称为法老女儿之子。他宁可和上帝的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。他看为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。他因着信就离开埃及，不怕王怒。因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主，他因着信就守逾越节，行洒血的礼，免得那灭长子的临近以色列人。以色列人因信过红海，他们因着信过红海。如行干地，埃及人试着要过去，就被吞灭了。以色列人因着信，围绕耶利哥城七日，城墙就倒塌了。妓女拉合因着信，曾和和平平的接待探子。就不与那些不顺从的人一同灭亡。我又何必再说呢？若要一一细说，基甸、巴拉、参孙、耶弗他、大卫、撒母耳和众先知的事，时候就不够了。他们因着信，制服了敌国。行了公义，得了应许，堵了狮子的口，灭了烈火的猛势，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，争战显出勇敢，打退外邦的全军。被害的信徒因信得了美好的证据。有妇人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活；又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨练，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀。披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山岭、山洞、地穴漂流无定。本是世界不配有的人，这些人都是因信得了美好的证据。却仍未得着所应许的，因为上帝给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全。